Ja sam Jasmina Aleksandrov, srećna žena. Odrasla sam nekako o, sa roditeljima koji su sportisti i nekako sam uvijek bila okružena tim sportom i nek, kao klinke iz provincije sam imala neke velike snove. Sport razvija, pored toga što ti razvija disciplinu, graditi karakter. Dok sam odrastala, sam razvila tu ljubav prema sportu i prema košarci koju sam tada krenula da igram i nekako me taj sport povukao iz tog malog, malog rada i odvukao na sve strane. Drago mi je što sam igrala za sve reprezentacije od Jugoslavije, Srbije, Crne Gore i Srbije, onako, zakočila sam sve tri zemlje, nažalost, ili na sreću. Mama mi uvijek bila idol, ona je bila kapitan svog tima i nekako je uvijek davala srce na tom terenu i, i tata isto. Oni su mi bili onako i neki idoli mladosti. Sport čini od tebe da posle uspeha moraš da se spustiš, onako, da ne poletiš u visi i pored posle gubitka da možeš da se vratiš na pravi put. Nažalost, mnogo smo se nekako kao društvo zaglavili u takmičenju, jedni između drugi, da nekom drugom bude lošije, a u stvari nismo tu da podignemo jedni drugi da nam svima bude bolje. I to je onako nešto što me s vremena vreme razočara, ali tu smo da to promenimo i radimo novu generaciju pozitivnih, nasmenih i borbenih ljudi. Ja sam voljela da pobedim. I sad, ne bih da li je to samo utakmica rezultatski da pobedim, ja sam voljela da pobedim sva, samu sebe. Moraš da si iskren sam sa sobom. Ponosno samo to što sam ostala svoja tokom cele svoje karijere, nekako sam uvijek zadržavala tu neku svoju autentičnost ili neku svoju tvrdoglavost ili milijon epiteta koje bih ih zalepila za sebe. Sve stvari koje radim nekako nikako ne izgubim svoj identitet i, i ne podlegne pritiscima ili nekim razlačenjima šta bi ljudi htjeli da ja budem u njihovom svetu, nego ostanem svoja, ali se onako dosta lako adaptiram na dobri pozitivne stvari. Nekako sam razvila taj osjećaj da sam sama sa sobom uvek ok od tih nekih mlađih dana. Ništa što sam radila evo, ovih 38 godina me nije na neki način definisalo, samo me usmerilo gdje treba da bude. Ja mislim da žena treba da bude dovoljno jaka i dovoljno nežna da bi bila srećna. Sada živim na planini, nećemo da odamo na kojoj, sa suprugom, sedam pasa i dvije mačke. <laughs> Sloboda i taj osjećaj koji ti imaš kada nema nikog oko tebe, ne može da se kupi novce, mora da se doživi. Kako sam se preselila gore na planinu, dan je onaka kakav sam ga od uvek zamišljala i maštala o tom. Znači, ustajem relativno rano, to jest od šest sam već budna, popijem čaj ili kafu sa suprugom i onda izađem napolje i šetam po livadama, šumama sa svojim svima. Uživam u tom svakom mikro detalju koji mi pruže i koga nisam bila svesna toliko kada sam bila u gradu. Doživljavamo prirodu kao mesto, a u stvari mi smo svi deo prirode i nismo izuzeti iz tog sistema. Definitivno ono, želim da za narednih deset godina gazdinstvo koje smo napravili da postanemo kompletno samodrživi, da zasadimo ono, hektare šume i da ta šuma se sva primi i da eto, napravim novo poglavlje tamo gdje se ja nalazim, da gradim nove dobre ljude koji će širiti dalje ovo. Jedna osoba može da pokrene milion i tako nastaje promjena.